good afternoon dear student how are you all i hope you all are fine and enjoying your classes my name is manish kumar viswakarma i am a teacher for science from nav bharat children academy chitbara gaon balia i am going to teach you a new lesson lights and a vision vision i will define the definition of vision vision the faculty or state of being able to see wo faculties or wo state जिसके वजह से थिंग्स जो होती हैं क्लियर होती हैं और वो हमें हम देखने में उनको सक्षम हो पाते हैं हम उसको विजन कहते हैं विजन का हिंदी शब्दार्थ है दृष्टि एंड द नेक्स्ट वन इज द लाइट लाइट द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट्स एंड मेक्स द थिंग विजिबल वो नेचुरल एजेंट्स जो कि स्टिमुलेट्स करते हैं साइट को जिसके वजह से जो भी थिंग्स है वो क्लियर ऑब्जेक्ट हम उसको देख पाते हैं जैसे कि नेचुरल एजेंट्स मीन्स क्या कि लाइट ही एक वैसा नेचुरल एजेंट्स है जिसके वजह से कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हम उसका सेंसेशन हम तक पहुँच पाता है और वो हम उस हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं ऑब्जर्व कर पाते हैं लाइट का हिंदी मीनिंग होता है रोशनी या फिर प्रकाश एंड द नेक्स्ट वन इज द रिफ्लैक्शन लाइट की प्रॉपर्टीज़ है कि लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ती है तो वो वहाँ से बाउंस हो जाती है और उसी प्रॉपर्टीज़ को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन अगर लाइट कहीं पड़ती है तो फिर वहाँ से भी उसका बाउंसिंग हो जाना हम इस प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्शन कहते हैं देर आर द टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर and the first one is the regular reflection and the second one is the diffuse reflection what are the regular reflection when we have a one plane surface one regular surface we have on that we, uh, we will find that uh, if a light is fall on that surface then the reflected rays are called a regular reflection jo bhi lights padengi hamare rough uh, regular surfaces pe rough regular surfaces hote kya hai wo regular regular surfaces usko kahenge jo ki plane surface ho jahan ki surface thodi bhi ऊपर नीचे ना हो बराबर हो हम उसको रेगुलर सर्फेसेस कहेंगे अगर उस पर कोई बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो वो जो होता है उस पूरे बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अनदर डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब जितना बीम यहाँ पे पड़ रही है उतना ही बीम ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि जो इसके बीम ऑफ लाइट्स होते हैं वो एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं और एक दूसरे से वो पैरल होते हैं एक दूसरे से पैरल होते हैं और दूसरी वो सेम डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट करता है अनदर वन इज द डिफ्यूज डायरेक्ट रिफ्लेक्शन डिफ्यूज में क्या होता है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होते हैं बीम ऑफ लाइट अगर इस पर पड़ती है अगर कोई रफ सर्फेस पे अन इवन सर्फेस पे तो वो जो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को वो रैंडमली वो किसी भी डायरेक्शन में वो लाइट चली जाती है वो उनका कोई एक फिक्स डायरेक्शन और फिक्स पाथ नहीं होता है और दूसरी चीज़ दू, दूसरी अगर इसकी फिक्स पाथ नहीं है तो वो एक दूसरे से पैरल भी नहीं होते हैं इसके रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे से पैरल नहीं होते हैं और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रेगुलर रिफ्लेक्शंस के जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो प्लेन मिरर जो प्लेन मिरर होता है हम उसमें रोज़ खुद को चेकआउट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अपनी इमेज जो हमारी बनती है वो क्लियर इमेज बनती है बिकॉज ऑफ अ रेगुलर रिफ्लेक्शन क्योंकि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं जितने भी उस पर लाइट पड़ रहे हैं वो प्रॉपर वे में उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक पैरल वे में और दूसरी इन अ सेम डायरेक्शन तो हम उसमें जो अपने आप को देखते हैं तो उसी वजह से उसकी प्रॉपर्टी है ये सी क्योंकि वो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और दूसरी अगर बात करते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की एग्जांपल्स की तो मेटल्स पे हमको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मिलते हैं यूटेंसिटल जितने भी होते हैं घर पर जितने भी बर्तने मिलते हैं अगर हम उसमें अपनी इमेज को देखना चाहें तो उसमें हमको क्लियर इमेज नहीं दिखेगा डल इमेज दिखेगा क्योंकि वो एक रफ सर्फेस है और रफ साइन ही नहीं है तो फिर वो रफ ही माना जाएगा रफ सर्फेस में साइन नहीं प्रेजेंट होता है और जो प्लेन होता है उस पर साइनिंग भी प्रेजेंट होता है इसलिए मिरर हम ऐसा साइन करता है क्योंकि वो एक प्लेन सरफेस है और रेगुलर सरफेस है तो इसके में जो हमारा यूटेंसिटल में जो भी इमेज बनता है वो क्लियर इमेज नहीं बनता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है वो इरेगुलर सर्फेस होता है और ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से उसमें क्लियर इमेज नहीं बन पाता है Dear children, there are the some terms related to the reflections are given at the page number one twenty four. You can see figure twelve point three. This is your regular surfaces you have. Regular surface पे अगर एक rays पड़ रही है, तो वो reflect हो रही है. और जो हमारी जो rays पड़ रही है उसपे, जो reflect नहीं है, जो ये rays जो हमारी पड़ रही है इसपे, इस regular surface पे, हम इसको नाम देते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? Incident ray. And the rays which is reflected by the surface. 
जो रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है हम उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे और दूसरी चीज़ ये कि अब इसके कुछ टर्म्स में हम ये कुछ लॉज हैं जो कि हम क्लियर करना चाहेंगे एक फी इस फिगर के हेल्प से अगर हम इसको इस प्लॉट को एक नाम देते हैं एक्स एंड वाई एंड इंसिडेंट रे को हम डिनोट कर रहे हैं आई से एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अब इसको हमको ये जो लॉ है लॉ ये कहता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर अब इसको समझने के लिए हम इसमें एक नॉर्मल डिवाइड करेंगे एक नॉर्मल इसमें बनाएंगे जो कि इसके एंगल्स को जो भी एंगल्स इसमें बने हैं उसको टू पार्ट्स में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दे वो एंगल वो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं वो सीधी होनी चाहिए फ्रॉम द ओरिजिन जो लाइट यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं ये तो दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मीट हो रहे हैं इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे मीट होते हैं हम उस पॉइंट को ओ कह रहे हैं यानी कि ओरिजिन ये हमारा हो गया पॉइंट ओ और अब हम इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि इस पूरे आ, एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे ये हमारा हो गया नॉर्मल एंड द रेस एंगल आई ये जो हमारा एक पूरा एंगल जो बना था ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में और ये दो पार्ट्स आपस में दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं ये हो गया हमारा एंगल आई ये हमारा एंगल का साइन है और ये एंगल आई अंदर भी दिखा सकते हैं आप एंड एंगल आर फर्स्ट लॉ सेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमारा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है इट्स मीन्स अगर हम इस फिगर को एक नाम दे रहे हैं ए बी ए ओ और इस नॉर्मल को हम एन से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल है दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है इट्स मीन्स एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आई अगर हम इस फिगर को नाम के साथ डिनोट करना चाहें एंगल ओ ए O n is equals to angle B O n. ये हमारा हो गया first term जो कि इस पूरे angles को divide कर रहा है दो parts में बस इसमें इतना ही है कि जो भी reflected rays और reflected incident rays है उसके जो भी angles बन रहे हैं बीच में वो एक नॉर्मल्स के तहत दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और वो जो फर्स्ट एंगल है वो दूसरे एंगल्स के इक्वल है इट्स मीन्स एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बस फर्स्ट टर्म्स इज ओवर एंड द नेक्स्ट वन इज थर्ड वन इज वॉट थर्ड वन हमारा ये कहता है कि ठीक इसका इनवर्स यानी कि जो हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं और जो हमारे इंसिडेंट रेज हैं वो दोनों एक ही पॉइंट पर मीट करना चाहिए यानी कि ओरिजिन पर अगर वो मीट करते हैं तब फिर ये जो लाइट है इसको रिफ्लेक्टेड रेस हम कह सकते हैं द इंसिडेंट रेस द रिफ्लेक्टेड रेस एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेस यानी ये तीनों पॉइंट हमारे सेम प्लेन पे एक ही पॉइंट पे लाई करने चाहिए जिसको कि हम ओरिजिन से डिनोट कर रहे हैं एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वॉट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वॉट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल मेड बाई द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल जो एंगल्स हमारे नॉर्मल के साथ एंगल्स जो भी हमारे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो भी हमारे एंगल्स बन रहे हैं हम उसको क्या कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द सेम ईयर इज ऑल्सो विद द रिफ्लेक्टेड जो भी हमारे नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो भी एंगल्स हमारे बन रहे हैं हम उसको रिफ्लेक्टेड एंगल्स कहेंगे डियर चिल्ड्रेन दैट इज ऑल फॉर टुडे बाय टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू